പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ തിരുവനന്തപുരം ഗിരിദീപം കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുതൽ ഒൻപത് വരെ ഏവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യും ദൈവ തിരുനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കാനിരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ അത്യന്തം സന്തുഷ്ടനാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ജീവൻ്റെ വചനത്തിന് മുമ്പിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇതിലേക്കല്ല ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ മുമ്പിലേക്കല്ല ഒരു ഭവനത്തിലേക്കുമല്ല നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാതകഴുത്തേക്കാണ് ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വം കരിയേറ്റിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജീവൻ്റെ വചനം കേൾക്കുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻ്റാണ് ഡോക്ടർ ഡി സി വടകോട് സ്കൂളിൽ ഞാൻ അധ്യാപകനായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഡി സിയെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊല്ലഞ്ചേരി കോളേജിൽ വന്നപ്പോൾ ഡി സി ഈ 
കോളേജിൽ സ്ക്രിപ്റ്റർ ക്ലാസ്സിൽ വരികയും എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡേസിയുടെ കുടുംബമായിട്ട് തന്നെ ഒരു നല്ല സ്നേഹബന്ധം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡേസിയുടെ ഫാദർ മർക്കോ സാറ് ഒരു അനുഗ്രഹിതനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു മർക്കോ സാറ് ഞാനുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം കൊണ്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഡേസി ആയിട്ടും എനിക്ക് അടുക്കനിടയായത് ഡേസി മെഡിസിന് പഠിക്കാൻ എം ബി ബി എസ് പഠിക്കാൻ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എനിക്ക് എഴുത്ത് അയക്കാമായിരുന്നു ആ ഒരു സ്നേഹം നിലനിർത്തിയിരുന്നു ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഒരവസരത്തിൽ ഡേസി എനിക്ക് എഴുത്തെഴുതിയപ്പോൾ ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കീപ്പ് യുവർ ബോഡി മൈൻഡ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് അൺടച്ച്ഡ് എന്നാൽ വാക്കുകളുടെ ഒന്നും ഗൗരവം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കീപ്പ് യുവർ ബോഡി മൈൻഡ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് അൺടച്ച്ഡ് അന്യം തൊടാതെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും ആത്മാവിനെയും സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് ഭാഗ്യവശാൽ ഡേസി അതുപോലെ കൃത്യമായി ജീവിച്ചു ഏറ്റവും യോഗ്യമായും വിശുദ്ധമായും ജീവിതത്തെ നിലനിർത്തി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഡോക്ടറാണ് ഡോക്ടർ ഡേ ഡേസി മൂവാറ്റുപുഴ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡോക്ടറായി ഇപ്പോഴും സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ തൊട്ടടുത്ത കടയിപ്പിലെ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡോക്ടറായി ഡേസിയും ഡേസിയുടെ ഭർത്താവ് റവൻ ഡോക്ടർ ജോർജ് വെറീസും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ അടുപ്പമൊക്കെ അല്ലെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് ഡേസി കുറേ കയ്പ് നീര് കുടിച്ച വ്യക്തിയാണ് കയ്പ് ഏറിയ അനുഭവങ്ങൾ മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് മുതൽ കയ്പിൻ്റെ യാതനയിൽ കഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഡേസി ഡേസി പറയുന്ന ദൈവവചനങ്ങളും സാക്ഷിയും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കാം സ്ത്രീയക ദൈവത്തിന് സ്തുതി എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ പൊന്നുനാമം മഹത്വപ്പെടാനിടവരട്ടെ ദാവീത് നാൽപ്പതാം സങ്കീർത്തനം എൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ പാടി എൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവേ നീ ചെയ്ത അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിൻ്റെ വിചാരങ്ങളും വളരെയാകുന്നു നിന്നോട് സദൃശ്യൻ ആരുമില്ല ഞാൻ അവയെ വിവരിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ അത് എണ്ണിക്കൂടാതെ വണ്ണം അധികമാകുന്നു എണ്ണിക്കൂടാതെ വണ്ണം അധികമായ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള അവിടുത്തെ വിചാരങ്ങളും എല്ലാം കാണുകയും കേൾക്കുകയും അനുഭവിച്ചറിയുവാനും ഈ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ നടക്കുന്നതെല്ലാം അനുഭവിക്കുവാനും കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുവാനും ഒരു ഭാഗ്യം കരുണയുള്ള കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നു നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ഞാനും എൻ്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇതിനൊന്നിനും ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ഒരു യാക്കോബായ കുടുംബത്തിൽ ആറ് മക്കളിൽ മൂത്തവളായി ഞങ്ങൾ നാല് പെൺകുട്ടികളും രണ്ട് ആൺകുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന കുടുംബം ഒരു കർഷക കുടുംബത്തിൽ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അന്ന് പള്ളിയോടും ആരാധനയോടൊക്കെ ചേർന്ന് നിന്നു ഭാഗ്യവശാൽ ഞാൻ വടവോട് സ്കൂളിൽ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട യോഹനാൻ സാറിൻ്റെ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുവാനും അന്ന് ഒരു ആത്മീയ അടിത്തറ ലഭിക്കുവാനും ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു വീണ്ടും കോളേജിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെയും സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുവാനും ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു സമർപ്പണം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ എം ബി ബി എസിന് പഠിക്കുവാൻ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പോയത് അവിടെ ചെന്നും ഈ ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന എനിക്ക് അവിടുത്തെ ചുറ്റുപാടും ഒക്കെ ആകെപ്പാടെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ സാറിനതൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയത് ഓർക്കുന്നു അപ്പോൾ സാറ് മറുപടി എഴുതി കീപ്പ് യുവർ ബോഡി മൈൻഡ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് അൺടച്ച്ഡ്ന്ന് നിൻ്റെ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവിനെ ദുഷ്ടപ്പിശാജ് കാണാതെ തൊടാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് അന്ന് അതിൻ്റെ വിലയൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എങ്കിലും അതിലൂടെ ഒഴുകി വന്ന് ആ പ്രബോധനത്തിലൂടെ ഒഴുകി വന്ന് ദൈവകൃപ എന്നോണം വലിയ പ്രകടമായ പാപത്തിലേക്ക് പോകാതെ കരുണയുള്ള കർത്താവ് എന്നെ കാത്തു വീണ്ടും എം ബി ബി എസ് പാസ്സായി ഗവൺമെൻറ് സർവീസ് ജോലി കിട്ടി വിവാഹം കഴിഞ്ഞു ഒരു ഡോക്ടറാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവ് പിന്നെ മൂന്ന് നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരുണയുള്ള കർത്താവ് എനിക്ക് ദാനമായി തന്നു സമ്പത്ത് തന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ ബഹുമാനം ലഭിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു എല്ലാം എല്ലാം കരുണയുള്ള കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നു പക്ഷേ നല്ലൊരു സമർപ്പണം എടുത്താണ് ഞാൻ എം ബി ബി എസിന് പഠിക്കാൻ പോയതെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ലോകത്തിലെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ ഞാനും അതിലധികമായി അഹങ്കരിച്ചു 
ഇതെല്ലാം ദൈവം തന്നതാണെങ്കിലും അത് എൻ്റെ നന്മ കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് എന്നുള്ള ബോധത്തോടെ അതുപോലെ അഹങ്കാരത്തോടും സ്വാർത്ഥതയോടും നികളത്തോടും കൂടി ലോക സ്നേഹത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ട് പിശാചിൻ്റെ വലയിലകപ്പെട്ടു അതൊന്നും അറിയാതെ ഞാനും ജീവിച്ചു പോന്നു എൻ്റെ കരുണയുള്ള കർത്താവ് എന്നെ ഒന്ന് പിടിക്കുവാൻ സ്നേഹത്തോടെ നോക്കി നടന്നു പ്രിയരെ എൻ്റെ മൂത്ത കുഞ്ഞിന് അവൻ പഠിക്കാൻ ബഹുമെടുക്കനും അധ്യാപകരുടെ കണ്ണിലുണ്ണിയും ഇളയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊരു മാർഗദർശിയും ഒക്കെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കും അവനെക്കുറിച്ച് നല്ലൊരു ഭാവി ഞങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ അവൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് തൃശ്ശൂർ സെൻറ്റ് തോമസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പോയി വരട്ടെ മമ്മി എന്ന് ചോദിച്ച് അങ്ങനെ കുഞ്ഞ് പോയതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പലർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ആ കുഞ്ഞിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നോ ജീവനോടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നോ മരിച്ചു പോയെങ്കിൽ എങ്ങനെ മരിച്ചു എന്നോ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തുടർന്നുള്ള കാലങ്ങൾ അത് എങ്ങനെ വിവരിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ ലോകപ്രകാരം ഞങ്ങൾക്കുള്ള ബന്ധുബലവും പണവും ഉപയോഗിച്ച് കുഞ്ഞിനെ അന്വേഷിച്ചു എല്ലാം വ്യർത്ഥമായിരുന്നു വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ഓരോ പള്ളികൾ തോറും തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ കൂടി നടന്നു അന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ലോകം താത സഹോദര ജാതിയതും തറവാടും ആകെ ഉപേക്ഷിച്ച് യേശുവിനായി മരണത്തെ സ്നേഹിച്ച എൻ്റെ പൂർവിക പുണ്യപിതാക്കന്മാരുടെ കബറിടമുള്ള സ്ഥലത്ത് ദൈവിക പ്രതിഷ്ഠത ഉണ്ടാകുമെന്നും അവിടെ ചെന്നാൽ എനിക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടുമെന്ന് ഓർത്താണ് അങ്ങനെ പോയത് പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവ് കരുണയുള്ള കർത്താവ് എൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്നു തന്നു വാസ്തവമായും അവിടെ നടക്കുന്നത് കാണുവാൻ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ചെറുപ്പത്തിലെ എനിക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയ അന്യം എവിടെ ഇന്ന് ഈ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ ഉള്ള ആ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് കാണുവാൻ കരുണയുള്ള കർത്താവ് എൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്നു തന്നു വീണ്ടും എൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും യാക്കോബായ സഭയോടും പള്ളിയോടും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരാണ് എങ്കിലും ചിലർക്ക് അവിടെ നിരത്തി ചിലർ മഷിയിട്ട് നോക്കി അങ്ങനെ ജോൽസിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പ്രിയരെ മോശ ലവ്യ പുസ്തകത്തിലും ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലും മോശയിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കാണരുത് ഞാൻ അതിനെ വെറുക്കുന്നു എന്ന് അതൊന്നും അറിയാതെ ഈ എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ആത്മീയമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നു എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേലും എൻ്റെ തലമുറകളുടെ മേലും ശാപത്തിന് മേൽ ശാപവും ബന്ധനങ്ങളുടെ മേൽ ബന്ധനവും വരികയാണെന്ന് അന്ന് ആരും അറിഞ്ഞില്ല എനിക്കും അത്രയ്ക്കുള്ള കണ്ണുകാഴ്ചയുണ്ടായില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വീണ്ടും അങ്ങനെ എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ യാക്കോബായ സഭയിലെ ഷെവില സ്ഥാനം കിട്ടിയതാണ് യോഹന സാറുമായിട്ട് പരിചയമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് വരുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇട വന്നില്ല ഒരു വിളിപ്പാടകലിയാണ് താമസിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും ഈ അഹങ്കാരം മുറ്റിയ ഹൃദയവും നന്ദികേടും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും സാറിന് വന്ന് കാണുവാൻ ഈ അടുത്ത ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലിയായിട്ടും എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ട് എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ ഒരിക്കൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് കാണുവാൻ ഒരു തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം വന്നു അന്ന് അപ്പച്ചൻ വലിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തവുമായിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു മോളെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും അല്ല അവിടെ നടക്കുന്നത് ജീവൻ്റെ മഞ്ഞയാണ് അവിടെ പൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നത് മോളൊന്ന് വരണം നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം ഏഴ് അന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഏഴ് മണി വരെയുള്ള സമയം സാക്ഷിയൊക്കെയാണെന്ന് അപ്പം എൻ്റെ സഭയ്ക്ക് ചേരാത്തതൊന്നും എനിക്ക് പാടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് സാക്ഷ്യം കഴിഞ്ഞ് വചന ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങുമ്പോൾ ചെല്ലാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ കൃത്യം ഏഴ് മണിക്ക് ആകെ അവശയായി താഴ്ന്ന മുഖത്തോടെ കുമ്പിട്ട് ഒരു കുഴുവിനെ പോലെ ചുരുണ്ടുകൂടി അടുക്കള ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും ഇരുട്ടുള്ളടുത്ത് ചെന്ന് നിന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും പക്ഷേ എൻ്റെ ആ അവസ്ഥയിലും എൻ്റെ സ്നേഹമുള്ള സ്വർഗത്തിലെ അപ്പൻ യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ല ഒന്നും അഭിമാനിക്കാനില്ല എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച നന്മകളൊന്നും ഓർക്കാതെ ഓടി ഓടിപ്പോയ ഈ പാപിയെയും തേടിയ സ്വർഗത്തിലെ സ്നേഹം പിന്നാലെ നടക്കുന്നതൊന്നും ഒന്നും അറിയാതെ നിരാശയിൽ കുമ്പിട്ടവളായി ഞാൻ നിന്നു പക്ഷേ സാർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഒരു പാട്ടോടുകൂടി ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സൗഭാഗ്യ ജീവിതം കർത്താവിൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആനന്ദദായകം
കഷ്ടങ്ങൾ വന്നാലും നഷ്ടങ്ങൾ വന്നാലും ക്രിസ്ത്യേശ്വ നായകൻ കൂട്ടാളിയാണെന്നോ അപ്പോൾ എൻ്റെ യേശു എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു സന്തോഷമോ സമാധാനമോ ഒക്കെ ഞാൻ പയ്യെന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ടൊന്ന് നിവർന്നിരുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു പിന്നെ സംസാരിച്ചത് മുഴുവൻ എന്നോടായിരുന്നു പ്രിയവചനത്തോട് എനിക്കൊരു കൊതി തോന്നി വേറെ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും നോക്കാതെ വചനത്തോട് ഞാൻ അടുത്തടുത്ത് വരാൻ തുടങ്ങി വചന വചനം ഒരു കണ്ണാടിയായി എൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ആയ അവസ്ഥ എന്നെ കാണിച്ചു തന്നു എൻ്റെ ഞാൻ പുറമേ നല്ലവളാണെന്ന് ഭാവിക്കുന്നുണ്ട് പുറമേ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവർ എന്നെ പുകഴ്ത്തുന്നു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ഹൃദയം ചീഞ്ഞു നാറുന്നതാണെന്നും അഹങ്കാരവും നികളവും കുമിഞ്ഞതാണെന്നും സ്വാർത്ഥതയും ഏതെല്ലാം പാപങ്ങൾ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതെന്നും ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവിൻ്റെ പൊന്നുപാതം കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പാപവും അവിടെ നിന്ന് ക്ഷമിക്കുമോ നാഥ ഈ പാപവും അവിടെ നിന്ന് ക്ഷമിക്കുമോ നാഥ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോ പാപവും എണ്ണി 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 ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ആ പൊന്നുപാതം നിർത്താതെ ചുംബിച്ച് ചുംബിച്ച് എത്ര നേരം അങ്ങനെ ഇരുന്നെന്ന് എന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അന്ന് കരുണയുള്ള കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അത്ഭുതം എൻ്റെ മേൽ പ്രവർത്തിച്ചു ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഈ പാപിയായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു യേശു ഉണ്ടെന്ന് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ യേശു സ്നേഹത്തോടെ വന്ന് തൻ്റെ തിരു രക്തത്താൽ അതുവരെയുള്ള പാപങ്ങളെല്ലാം കഴുകിത്തന്നു എന്ന് ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി നീതി കെട്ടവളായ എന്നെ നീതിപതി എന്ന് മുദ്രകുത്തുവാൻ നീതിമാനായ ദൈവം ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു എന്നും എനിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ സകല ശിക്ഷയും നൂറ്റിക്ക് നൂറും എൻ്റെ കരുണയുള്ള കർത്താവ് തൻ്റെ ശരീരത്തിൻ മേൽ ഏറ്റു എന്നും അവ എൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെയും ശാപത്തിൻ്റെയും വിടുതലിന് വേണ്ടി അവസാനത്തുള്ളി രക്തം വരെ ഊറ്റിത്തന്നു എന്നും ഇന്നും എൻ്റെ കർത്താവിന് കർത്താവ് തൻ്റെ തിരുരക്തം കാണിച്ചുകൊണ്ട് നീതിമാനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ മഹാപരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി മകൾക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു എന്നും ഇപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വചനത്തിൽ കൂടി എനിക്ക് മനസ്സിലായി കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുവാൻ ആഹ്വാനം വന്നപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കാതെ എൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവനായി എൻ്റെ യേശുവിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുത്തു സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ പ്രതികൂലമായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എങ്കിലും ആ സാഹചര്യങ്ങളെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു എൻ്റെ കർത്താവ് അറിയാതെ എനിക്കൊരു സാഹചര്യമില്ല എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ എൻ്റെ പ്രാണപ്രിയനായ യേശു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല സാഹചര്യം തന്ന് എന്നെ ഈ ഭൂമിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്കൊരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെയും പിശാജിൻ്റെയും സകല പ്രവൃത്തിയെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന അധികാരമുള്ള പൊഞ്ചങ്കോൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നവനാണ് എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവാൻ ദൈവം അവനെയാണ് ഞാൻ പിതാവെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് എൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനും എൻ്റെ രക്ഷകനും എൻ്റെ ഉടയവനും എൻ്റെ നാഥനും എൻ്റെ കാവൽക്കാരനും എൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാം അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ദുഷ്ട പിശാജിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ള മഹാപരിശുദ്ധനാണ് എൻ്റെ പ്രാണപ്രിയനായ യേശു എന്നറിയുവാൻ ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു പാവം പോലും ജീവിതത്തിൽ വരരുത് എന്നുള്ള കൊതി എൻ്റെ കരുണയുള്ള കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നു പക്ഷേ ഞാൻ അറിയുന്നു എബ്രായർക്ക് എഴുതി ലേഖനത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നാം കാണാതെ പഠിച്ചതാണ് ആരും ദീപകൃപ വിട്ട് പിന്മാറുകയും വല്ല കൈപ്പുള്ള വേരും മുളച്ച കലക്കമുണ്ടാക്കി അതിനാൽ അനേകർ മലിനപ്പെടുകയും എൻ്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ ഭാഗം വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി വല്ല കൈപ്പുള്ള വേരും മുളയ്ക്കുവാൻ പോലും ഹൃദയത്തിൽ മുളയ്ക്കുവാൻ പോലും അനുവദിക്കാതെ നിൽക്കണം അതിനുവേണ്ടി കരുതിക്കൊള്ളണം ഞാൻ ഞെട്ടലോടെ ഓർത്തു എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നെ കരുതിയ വിധങ്ങൾ അർഹതയില്ലാത്ത ശുശ്രൂഷ കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നു പക്ഷേ ഞാൻ അഹങ്കരിച്ചു പോയി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനിപ്പോൾ അതെല്ലാം ഓർത്ത് ദുഃഖത്തോടെ കർത്താവിൻ്റെ പൊന്നുപാദം ഒത്താറുണ്ട് അർഹതയില്ലാത്ത ശുശ്രൂഷ എനിക്ക് തന്നു അർഹതയില്ലാത്ത ദേശങ്ങളിലേക്ക് കർത്ത് കരുണയുള്ള കർത്താവിൻ്റെ സാക്ഷിയായി പോകാൻ എനിക്കൊരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു പക്ഷെ അന്നേരമൊക്കെ അതെൻ്റെ നന്മയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ അഹങ്കരിച്ചു പോയി പക്ഷെ ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തൻ്റെ പ്രിയദാസനിലൂടെ
കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നു എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഇപ്പോഴും വല്ല കൈപ്പുള്ള വേരും മുളയ്ക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നടിയൻ അറിയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓരോ ദിവസവും കർത്ത സന്നിധിക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ ഇനി ഏതെങ്കിലും വേര് അങ്ങ് മുളയ്ക്കത്തക്കവണ്ണം നല്ല സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുളയ്ക്കത്തക്കവണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ തീയാ തീയാൽ അതെല്ലാം കത്തിച്ചു തരണമേ എന്ന് എളിമയോടും ഇനിയത്തോടും കൂടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരെയും ദുഷ്ടപ്പിശാജ വെറുതെ വിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ കുടുംബമായി തകർക്കാൻ പിശാജ് സകല തന്ത്രവും നോക്കി എല്ലാം എൻ്റെ പാപത്തിന് അവകാശം ഈ പെറ്റമ്മയുടെ പാപത്തിൽ അവകാശം പറഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഇളയ മകൻ അവൻ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയതാണ് പക്ഷേ പ്രിയപ്പെട്ട യോഹനാ സർ തക്ക സമയത്ത് ഇടപെട്ട് എനിക്കും ആലോചന പറഞ്ഞു തന്നു അവനും ആലോചന പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കരുണയുള്ള കർത്താവ് എൻ്റെ കൃപയാൽ എനിക്കും അതിന് താണിരിക്കാനൊരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചു കുഞ്ഞിനെ കർത്താവ് കോ പിശാജിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കോരിയെടുത്ത് വീണ്ടും ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ചേർത്താണ് ചിരിക്കുന്നു അവന് ഇന്ന് കാലിഫോർണിയ ദേശത്ത് അവൻ ഒന്നുമായി എന്ന് അവകാശം പറയാനില്ല എങ്കിലും കൂട്ടായ്മയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് കർത്താവിന് വേല ചെയ്യുവാൻ അവനും ചുമൽ ചായ്ച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു ഒന്നുമായില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു എൻ്റെ മാമകൾ ബാംഗ്ലൂരായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മകൻ ഇവിടെ അകപ്പയിൽ അവൻ ജോലി കിട്ടി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മകൾ ഈ ബാർച്ച് വരെ ബാംഗ്ലൂരാണ് താമസിക്കുന്നത് അവൾക്കും ഒരു കൊതി കർത്താവ് കൊടുത്തു ആ ദേശത്ത് താമസിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്തുകൊണ്ട് അനേക മാന്മാക്കളെ നേടണമെന്ന് അവൾ ഒന്നുമായില്ല എന്നറിയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് എന്നൊരു പുരോഹിതനാണ് യാക്കോബായ സഭയിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട യോഹന സാർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ സഭയുടെ കൂതാശകളും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും എല്ലാം അത് ഹൃദയത്തിൽ അതിൻ്റെ ആന്തരിക അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ഹൃദയത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് സാധ്യശ്രേഷ്ഠമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതമെന്ന് അതിനായി ഞാനും എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനിയുള്ള എൻ്റെ സൃഷ്ടായിസ് ഞാൻ അറിയുന്നു നല്ല കാലങ്ങൾ മുഴുവൻ കളഞ്ഞു കുളിച്ച പാപിയാണ് ഞാൻ അറുപത്തൊൻപത് വയസ്സായി ഞാനിന്ന് ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപയാണ് വലിയൊരു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ ട്ടലിന് മാരകമായൊരു രോഗം വന്നു ആറ് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ വലത്തുകാലം മരവിച്ച് പൊക്കാൻ വയ്യാതെയായതാണ് പക്ഷേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എൻ്റെ മകൾ വന്നപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട യോഗന സാറിനെ ഒന്ന് വിളിച്ച് പറയാൻ പറഞ്ഞു സാറ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളാം മമ്മിനോട് ധൈര്യത്തോടെ കിടക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ ധൈര്യത്തിന്മേൽ ഞാനും എൻ്റെ ആ ഓപ്പറേഷൻ പിന്നെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ദിവസങ്ങളിൽ നല്ല സമാധാനത്തോടെയായിരിക്കാൻ കരുണയുള്ള കർത്താവ് എനിക്ക് കൃപ തന്നു അഞ്ചാം ദിവസം അവിടെ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് പോരുവാനും നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ഇവിടെ വന്ന് സാക്ഷ്യം പറയുവാനും ജോലിക്ക് കയറുവാനുമുള്ള കൃപ കരുണയുള്ള കർത്താവ് തന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാം അവിടുത്തെ കൃപയാണ് ഞാനൊന്ന് നടക്കുന്നത് ഞാനൊന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊന്ന് ഞാനൊന്ന് ആയിരിക്കുന്നത് എല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ കൃപ 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 ആ കൃപയ്ക്ക് അനുസരണമായി ഞാൻ ഇനിയുള്ള കാലം എൻ്റെ കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തി വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടും കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്തുകൊണ്ടും ഇനിയുള്ള സിഷ്ടായിസ് കഴിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ കൊതി അതിനായി നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ സാക്ഷ്യം നിർത്തുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ജീവിതത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ലഭിക്കുക ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിതം ചെലവഴിക്കുക ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ചെലവായി പോവുക അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഓരോരുത്തരും ലക്ഷ്യമാക്കേണ്ടത് സെൻറ്റ് പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിസന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ജീവന് വേണ്ടി ചെലവിടുകയും ചെലവായി പോവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് സെൻറ്റ് പോൾ തൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കോലിൻ്റെ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് അത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതിസന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ജീവന് വേണ്ടി ചെലവിടുകയും ചെലവായി പോവുകയും ചെയ്യും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കപ്പെടുക ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സ്പെൻറ്റ് ഔട്ടാകുക ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമ്പൂർണമായും ചെലവഴിക്കപ്പെടുക അതൊരു ഭാഗ്യമാണ് അതൊരു അനുഗ്രഹമാണ് അത് ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തിൽ മാത്രമല്ല നിത്യതയിലേക്ക് നിത്യതയിലേക്കുള്ള മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്വന്തം കടന്നു ചെല്ലുമല്ലോ
ഇപ്പോൾ ഈ സാക്ഷ്യം കേട്ട നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം നിങ്ങളും തീരുമാനമെടുക്കുകയും ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായി ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുവാനും ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുവാനും ക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കുവാനും ക്രിസ്തുവിനോ അതിൻ്റെ പ്രകാരം ജീവിക്കുവാനും നിങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കുകയും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിതരായി തീരട്ടെ സ്വർഗം നിങ്ങൾ പ്രസാദിക്കട്ടെ കർത്താൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വേണ്ടി നിങ്ങളും ഒരുങ്ങട്ടെ ദൈവം നാവ് മഹത്വപ്പെടട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരുണ്യവാനെ മഹാപരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവെ അവിടെ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച വചനങ്ങൾക്കും സാക്ഷ്യങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ ഈ വചനം കേട്ട എല്ലാവരെയും അത് അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എല്ലാവരുടെ മേലും തൃക്കരം വെക്കണമേ അനുഗ്രഹീതമായ ശോഭനമായ ഒരു നല്ല നാളയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും നയിക്കണമേ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ വചനം അനേകരിൽ ഐശ്വര്യമായി കടന്നു ചെന്ന് അനേകരെ കുടുംബവും കുടുംബമായി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഇടയാക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വലിയ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുറേ കേൾക്കണമേ ആ മീൻ അതിയോധന സ്തോത്രം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ച് മുപ്പതിനും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പതിനും രാത്രി എട്ട് മുപ്പതിനും ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്